Velejar solo é algo muito especial para mim. É um exercício de independência, saber que qualquer coisa que tem que ser feita é sua responsabilidade, que o que der errado é sua culpa e que o que der certo é seu mérito. Ficar sozinho por um tempo e aprender a cobrar de si mesmo melhoras, perdoar os próprios erros, aproveitar e absorver sem distrações tudo que o mar lhe oferece. Claro que velejar com os amigos é uma maravilha também, mas algo no desafio de não poder depender de outras pessoas me atrai para essa modalidade já tem um tempo. Muita coisa muda no modo de velejar quando se está sozinho num barco de oceano. Manobras têm que ser repensadas para saírem o mais rápido que apenas um par de mãos consiga, mas ao mesmo tempo de maneira que não haja quase nenhuma chance de enroscos ou falhas. Isso quer dizer muito mais tempo investido no planejamento, preparação e treino de cada um dos procedimentos a bordo. Fazer menos manobras também é importante, aonde for possível, claro, pois ao longo dos dias navegando a resistência física acaba virando uma preocupação também. Aquele treininho solitário do dia, delícia aqui de beijada, vento fraquinho na casa dos 7, 8, mas o pandemia anda gostoso nesse, nessa posição também. Só eu e Frank e o balãozinho. Talvez a parte mais difícil numa regata como a Mini Transat seja o descanso. É, como você está num barco em movimento 24 por 7 por dias, noite e dia, sem parar e rápido, você tem que manter uma boa vigia do, dos arredores, né? não pode dormir muito tempo e, porque corre o risco de acabar batendo em algum, algum outro barco, sair da rota, pegar um banco de areia, dependendo da região onde você está. Então, o navegador solitário, especialmente de regata, é, consegue dormir só em períodos de máximo de 15 minutos por vez, 15, 20 minutos estourando, e aí tem que acordar, olhar em volta, ver se está tudo certo, regulagem de velas, se tem barco na redondeza, e se está na rota, se as velas estão ok, se o piloto está tocando direitinho, e aí sim, pode voltar a dormir mais uns 15 minutinhos e aí repete e segue. E o desafio grande é conseguir fazer um descanso efetivo com isso, porque uma regata com uma Transat são 10 dias cada perna, você tem regatas maiores como a Vendée Globe, que dá a volta ao mundo, né? aí são 90 dias de regata e tem que sempre fazendo o barco andar o máximo possível, então é um negócio que é muito cansativo, uma prova de resistência mesmo. É galera, quem conhece vela de cruzeiro sabe que não é sempre assim, muito pelo contrário, quase nunca é assim, mas a gente tem aqui a janta da noite, bom e velho cup noodles, não dá pra ficar muito tempo aqui embaixo cozinhando, tem que ficar de olho lá fora, tá sozinho. Então, vão umas coisas simplesinhas assim, né? Nada regado. Frank funcionando, vai da luz ali atrás, finalmente entrou um ventinho. Força enfogada para através, como de músculos. Com a pandemia, boa parte das pessoas experimentou o ficar confinado o que eu acho bem diferente do estar só por escolha, fazendo o que se ama. Com uma perspectiva positiva e uma atividade recompensadora, estar só se torna um estado de intensa conexão com o mundo e com a mente, algo que todos podemos aproveitar de vez em quando, e de onde podem sair grandes reflexões e inspiração.